Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich zeige euch heute, wie ich persönlich meine Rinderrouladen zubereite. Ich muss dazu sagen, dass ich keine perfekte Köchin bin. Wie sagt man so schön, wir werden satt. Ich lerne aber immer dazu und ähm, ich möchte euch heute einfach mal die Angst nehmen, auch so Gerichte ranzugehen wie Rouladen oder vielleicht auch Gulasch. Ähm, das einzige Geheimnis ist einfach die Zeit. Also es muss wirklich lange schmoren, dann sind sie auch gar und saftig und gut. Und ähm, wenn ihr das beachtet, dann kann wirklich nicht viel schief gehen. Und das zeige ich euch einfach heute mal. Okay, dann also jetzt viel Spaß mit dem Video. Du kennst es ja bereits. Wir fangen wieder mit den Zutaten an, die wir benötigen. Und zwar habe ich hier acht Rinderrouladen. Wunderschöne, schön marmoriert. Schönes Fleisch, das ist von unseren eigenen Galloways. Dann brauchen wir Zwiebeln, Gewürzgurken, Salz und Pfeffer. Ganz wichtig Senf. Ich habe hier mittelscharfen Senf. Je nachdem, was ihr mögt, könnt ihr auch natürlich scharfen oder milden nehmen. Und dann haben wir noch Frühling, äh Frühling, <lacht> Frühstücksspeck. Dann brauchen wir zum Zusammenhalten nachher solche Spieße. So, es gibt extra Rouladenspieße. Wer die nicht hat, kann aber auch Zahnstocher nehmen. So, lasst uns anfangen. Wir fangen an mit den Zwiebeln. Die schneiden wir in grobe Ringe. Ich nehme erstmal nur eine, mal gucken, vielleicht reicht das ja schon. Die Gewürzgurken, da schneide ich mal in den Spitzen ab. Jeder hat so seine Macke, macht es, wie ihr das möchtet. Und dann schneiden wir die entweder in feine Streifen oder ihr könnt sie auch in Viertel schneiden. Dann nehmen wir uns eine Scheibe Rinderroulade. Das Wichtigste ist wirklich der Senf. Davon braucht man ganz viel. Fast einen Esslöffel. Damit streicht ihr die Roulade richtig schön dick ein. Würzen. Auch da so viel wie ihr mögt. Dann nehmen wir den Speck, legen den hier so drauf. Ich habe jetzt für, jeden, für jede Roulade zwei Scheiben Speck eingeplant. Dann ein paar Zwiebelringe einfach oben drauf. So, und die Gurke. So, ich glaube drei Stück reichen. Und jetzt rollen wir das auf, ganz vorsichtig. Rollen die Gurke und die Zwiebeln so mit ein. Immer so ein bisschen die Beilagen mit gegenhalten. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ganz stramm. Und der, die Spitze, der Hautlappen, da nehmen wir dann einen von den Spießen und fixieren ihn dann hier, fixen einmal durch, so, dass es dann auch schön fest ist und nicht auseinander geht. Es ist so, dass mein Mann keine Gurke mag und deswegen markiere ich jetzt noch die, die eine Gurke haben, noch einfach und extra mit ein. Zahnstocher, so wissen wir, das ist der mit Gurke. Ich mache also halbe halbe, nicht, dass ihr euch wundert. Normal ist das klassische Rezept mit Gurke. So machen wir das jetzt also mit jeder Roulade. Es gibt auch extra für Rouladen, die wir da jetzt nicht rein. Solche aus Silikon, die kenne ich jetzt nicht, die habe ich noch nie ausprobiert. Oder man, macht es, man kann es auch mit dem Faden machen, was ich persönlich nicht so schön finde, weil dann musst du vorm Essen diesen Faden wieder so abwickeln. Das finde ich persönlich sehr umständlich.
habe auch mal in einem Video gesehen, dass sie da vorher die Zwiebeln und die Gurken klein würfeln. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Ich finde die Idee aber ganz gut, dann bläht das nicht so auf, wenn man die dann aufwickeln möchte. Ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall bei den nächsten auch mal ausprobieren. Aber jetzt äh, macht, ja, beim Film ist es halt so, dass, das, dass man es immer macht, wie man es kennt. Und äh, wie man weiß, dass es so gelingt. Und ich mache es halt immer, indem ich die ganz lasse. Also so die in Ringe. Und die Gurken eben in diesen Scheiben. So, jetzt sind wir rübergegangen zum Herd. Da mache ich jetzt das Öl warm, um die Rouladen anzubraten. Ich nehme immer Rapsöl zum Braten. Erzählt doch mal in den Kommentaren, was ihr so nehmt zum Anbraten. So, jetzt ist es wohl heiß genug. Ganz wichtig ist nämlich, dass die Rouladen von allen Seiten richtig schön doll angebraten werden. Richtig schön mit Röstaromen. So sehen sie dann aus, wenn sie richtig schön angebraten sind von allen Seiten. Ich hoffe, ihr könnt das fast bis 2 sehen. So, und wenn sie dann... fertig sind, dann legen wir sie in eine Auflaufform. Ihr könnt sie natürlich jetzt auch hier in der Pfanne weiter schmoren. Das geht auch, wenn ihr einen Deckel dafür habt. Nur ich möchte nicht immer aufpassen und nicht immer Wasser zugießen und deswegen mache ich das heute mal im Backofen mit der Auflaufform. So, das macht hier überhaupt nichts, weil das ist das Schöne nachher für unsere Soße. Die Zwiebeln, die wir gerade eben übrig hatten, die brate ich jetzt an. Und dazu nehmt ihr einfach irgendein Gemüse, was ihr gerade im Haus habt. Ich habe jetzt Karotten und Tomaten genommen. Noch schöner ist natürlich, wenn ihr irgendwie Sellerie habt oder Porree, solche Sachen. Alles, was ihr halt mögt, was später die Soße dann noch verfeinert. Guck mal, ihr seht ja, das, was gerade eben angebrannt war, das löst sich dadurch ganz leicht wieder. Das braten wir jetzt also ein bisschen an, das ist ein bisschen Vorgar. Wir zwei machen jetzt schon die Brühe fertig. Und zwar nehme ich da einfach etwas warmes Wasser. Ich habe immer klare Brühe im Haus. Die löse ich dann in den heißen Wasser auf. Und dann gieße ich das zum Gemüse dazu. Jetzt lasse ich das Ganze ein bisschen aufkochen. So, jetzt ist es einmal aufgekocht. Ja, dann aus, denn gieße ich das jetzt über die Rouladen. Wie gesagt, wenn ihr das jetzt auf dem Herd schmort, dann legt ihr die Rouladen einfach wieder damit in die Pfanne rein. So, aber ich verteile das jetzt hier über die Rouladen und ihr seht, das ist richtig schön bedeckt. War also von der Flüssigkeit genau richtig. Ich hatte jetzt ungefähr drei Viertel Liter Brühe genommen, also es passte genau. Und jetzt ist natürlich auf der anderen Seite. Machen wir den Deckel drauf und das Ganze kann in den Backofen. So, ich hatte den Backofen schon vorgeheizt, als ich äh, gerade die Rouladen angebraten habe. Und zwar backt ihr ihn jetzt bei 160 Grad in der Ober- und Unterhitze. Schmor, also ja, backen, schmoren die Rouladen also jetzt vor sich hin. Und das ist nämlich das weitere Wichtige. Es muss schön lange, müssen sie bei nie, relativ niedriger Temperatur garen. Zwei bis drei Stunden. Ähm, Jetzt sind die Rouladen fertig, also sie haben drei Stunden im Backofen geschmort. Das ist wirklich schön, ihr könnt die im Backofen schmoren lassen, könnt die zwischendurch weglaufen. Braucht nicht immer nachgießen, nicht immer hingucken, könnt nebenbei halt auch noch andere Sachen machen. Wirklich, Schmorgerichte sind super einfach, richtig toll. Wir haben jetzt hier zwei Exemplare, den einen, jetzt nehmt ihr die Spieße raus. Das eine war ja mit Gurke, gleich mal naschen nebenbei. Und der andere ohne Gurke. Und dann gucken wir mal rein. Und so sehen sie dann von innen aus. Ups, so, das war außerhalb des Bildes. Das sieht doch super lecker aus. Und das ist auch total saftig. Und die sind richtig schön 
die zergehen im Mund, so zart sind sie. Und hier jetzt einmal der ohne Gurke. Das ist ein bisschen dünner, aber sieht auch nicht anders aus. Auch super lecker. Und jetzt kann ich euch, ach so, die Soße, die dann ähm, übrig bleibt, die passiert ihr und dickt sie an. Dann habt ihr da auch noch eine wunderbar leckere Soße dazu. Und ich habe jetzt einfach Salzkartoffeln dazu genommen mit Bohnen oder mit Rotkohl, was ihr auch mögt. Ja, dann wünsche ich euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. So, das waren sie jetzt meine Rinderrouladen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sie haben wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt. Falls ihr noch irgendwas ergänzender wollt dazu, dann freue ich mich ganz doll über eure Kommentare, falls ihr mir was dazu sagen möchtet oder noch ein paar Tipps habt. Ansonsten, wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, hier könnt ihr das abonnieren. Da verpasst ihr keins meiner weiteren Videos. Und hier habe ich euch auch nochmal die letzten beiden Videos verlinkt. Okay, dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss, eure Angela.